শুভেচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং ঘরে আছো তোমরা সকলেই জানো বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশও ইতিমধ্যে করোনার সংক্রমণ বিস্তার লাভ করছে বর্তমানে এরকম একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে অনলাইনে শ্রেণী কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মৌলিবাজার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ ফজলুর আলী মহোদয় অনলাইনে শ্রেণী কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমরা সকলেই সেই উদ্যোগে সামিল হয়েছি আমি প্রথমেই আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি প্রফেসর শওকত আলম বিভাগীয় প্রধান অর্থনীতি বিভাগ অর্থনীতি বিভাগের সহকর্মীগণ ইতিমধ্যে কিছু ক্লাস তোমাদের জন্য আপলোড করেছে অনলাইনে এবং আজকে আমি আমার প্রথম ক্লাস আপলোড করতে যাচ্ছি শুরু করা যাক আজকের ক্লাস আজ আমি যে ক্লাসটি নিব সেটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর অর্থনীতি প্রথম পত্র বাজারের উপর প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে আজকের ক্লাসটি ঠিক গতানুগতিক ক্লাসের মতো নয় এটি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি ক্লাস এ ধরনের ক্লাস নেওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছু ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক তাহলে শুরু করা যাক আজকের ক্লাস বাজারের উপর মোট তিনটি ক্লাস নেওয়া হবে আজকের প্রথম ক্লাসে আলোচনা করা হবে বাজার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বিভাগ নিয়ে দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপর আলোচনা করব এবং তৃতীয় ক্লাসটি হবে একচেটিয়া বাজারের উপর আজকের পাঠ শেষে তোমরা বাজার সম্পর্কে অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে বাজারের বৈশিষ্ট্য কি কি তার বর্ণনা দিতে পারবে বাজারের শ্রেণী বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং বিভিন্ন প্রকার বাজারের মধ্যে তুলনা করতে পারবে আজকের ক্লাসের শুরুতেই আমরা বাজারের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় বাজার কাকে বলে বা বাজার বলতে কি বোঝায় তোমরা কি উত্তর দিবে তোমরা হয়তো বলবে বাজার বলতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় যেখানে দ্রব্য সামগ্রী কেনা বেচা হয় কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থনীতিতে বাজার বলতে এমন একটি অবস্থা বা অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে একটি সুসংজ্ঞায়িত পণ্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় ও দর কষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে পণ্য বেচা কেনা হয় বাজার সব সময় একটি পণ্য বা সেবার সাথে সম্পর্কিত তাই বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের বাজারকে বোঝানো হয় যেমন চায়ের বাজার বা পাটের বাজার বা চালের বাজার ইত্যাদি প্রতিটি পণ্যের জন্য একটি বাজারের কথা উল্লেখ করা যায় এখন আমরা বাজার সম্পর্কে দুজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের প্রদত্ত সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব এই দুইজন অর্থনীতিবিদ হলেন অধ্যাপক চ্যাপম্যান এবং অর্থনীতিবিদ কুর্ণ অধ্যাপক চ্যাপম্যান একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এবং সরকারের সিভিল সার্ভেন্ট অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ কুর্ণ তিনি একজন ফরাসি মূলত তিনি একজন গণিতবিদ তবে অর্থনীতি বিষয়ের উপর তার বেশ প্রভাব রয়েছে তার খুবই বিখ্যাত একটি মডেল রয়েছে বাজারের উপর এই মডেলটি পূর্ণর ডুয়োপলি মডেল হিসেবে পরিচিত আমরা এখন দেখি এই দুজনের সংজ্ঞাটি কি বাজার সম্পর্কে অধ্যাপক চ্যাপম্যানের মতে বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না বরং এক বা একাধিক পণ্যকে বুঝায় যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয় বিক্রয় হয় অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ পণ্য বলেন অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না বরং যে কোনো সমগ্র অঞ্চলকে বোঝায় যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার 
অবাধ সংযোগের মাধ্যমে পণ্যের দাম সহজে ও দ্রুততার সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখায় এই দুইটি সংজ্ঞা এবং আমাদের অর্থনীতিতে বাজার সম্পর্কে যে ধারণা সেগুলো পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বাজারের প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যেমন বাজার হওয়ার জন্য অবশ্যই এতে একটি এলাকা বা অঞ্চল থাকতে হয় অর্থাৎ বাজারে যে ক্রেতা বা বিক্রেতা রয়েছে তারা কোনো এলাকায় বা অঞ্চলে বসবাস করে এবং তাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সেগুলো কোনো একটি এলাকা বা অঞ্চলে অবস্থিত এবং এই ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যে যোগাযোগ তৈরি হয় সেটি বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলের মধ্যে এই যোগাযোগটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাজার হওয়ার জন্য অবশ্যই একটি পণ্য বা সেবার প্রয়োজন আমরা আগেই বলেছি যে বাজার একটি পণ্য বা সেবার সাথে সম্পর্কিত যদি কোনো পণ্য বা সেবা না থাকে তাহলে সেটি বাজার হবে না এই পণ্য বা সেবা প্রতিটেরই একটি দাম থাকে এই দামে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে পরস্পরের সাথে লেনদেন করে থাকে কোনো পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বাজারে অবশ্যই ক্রেতা বা বিক্রেতার উপস্থিতি থাকতে হয় অথবা অস্তিত্ব থাকতে হয় ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোনো একটির উপস্থিতি বা অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে সেটিকে আমরা বাজার বলতে পারি না তাহলে বাজার হওয়ার জন্য অবশ্যই ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতি প্রয়োজন দ্রব্যের দাম নিয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় ক্রেতারা চায় কম দামে পণ্য ক্রয় করতে অন্যদিকে বিক্রেতা বেশি দামে বিক্রয় করে তার মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করতে চায় এই জন্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষের মধ্যে আমরা একটি প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করি বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে এই যোগাযোগের জন্য তাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পরস্পরের সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে যেমন পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হতে পারে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হতে পারে টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে হতে পারে বর্তমান আধুনিক যুগের ইমেইলের মাধ্যমে হতে পারে আর টেলিফোন টেলিগ্রাফ এবং এমনকি এজেন্টের মাধ্যমেও ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হতে পারে সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাজার এই কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বহন করে বাজার যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কিছু অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য আছে আমরা এখানে তাদেরকে বাজারের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছি এই উপাদানগুলোর কোনো একটির অনুপস্থিতিতে অর্থনীতিতে আমরা তাকে বাজার বলতে পারি না যেমন এই চারটি উপাদান হলো ক্রয় বিক্রয়যোগ্য পণ্য বা সেবার উপস্থিতি দ্বিতীয়ত পণ্য বা সেবার এক বা একাধিক ক্রেতা ও বিক্রেতার অস্তিত্ব তৃতীয়ত পণ্য বা সেবা ক্রয় বিক্রয়ের এক বা একাধিক অঞ্চল এবং চতুর্থত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এই চারটি উপাদানের যে কোনো একটি উপাদানের অনুপস্থিতির কারণে বাজার হবে না যেমন যদি কোনো পণ্য না থাকে তাহলে সেটি কোনো বাজার হবে না অথবা কোনো ক্রেতার উপস্থিতি বা বিক্রেতার অস্তিত্ব না থাকে সেটিও বাজার হবে না কোনো একটি অঞ্চলের মধ্যে বা এলাকার মধ্যে বা একাধিক এলাকার মধ্যে যদি ক্রয় বিক্রয় সংগঠিত না হয় তাহলে সেটিও বাজার হবে না এবং ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যদি পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকে তাহলে সেটিও বাজার হবে না এবার আমরা আলোচনা করব বাজারের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আয়তন সময়ের ব্যক্তি এবং আরও কিছু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বাজারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন 
আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে বাজারকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা স্থানীয় বাজার আঞ্চলিক বাজার জাতীয় বাজার আন্তর্জাতিক বাজার একইভাবে সময়ের ভিত্তিতেও বাজারকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় অতি স্বল্পকালীন বাজার স্বল্পকালীন বাজার দীর্ঘকালীন বাজার এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রধানত বাজারকে দুভাগে ভাগ করা হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এছাড়াও কাজের ভিত্তিতে বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা হয় মিশ্র বা সাধারণ বাজার বিশেষায়িত বাজার নমুনা ভিত্তিক বাজারজাতকরণ গ্রেড ভিত্তিক বাজারজাতকরণ ইত্যাদি পণ্যের প্রকৃতির ভিত্তিতে বাজারকে দ্রব্যের বাজার শেয়ার বাজার বা স্টক বাজার স্বর্ণের বাজার এভাবে ভাগ করা হয় আইনের ভিত্তিতে বাজারকে দুভাবে ভাগ করা হয় বৈধ বাজার ও অবৈধ বাজার আমাদের পাঠ্য বইতে আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে তিন ধরনের বাজারের কথা উল্লেখ করা রয়েছে স্থানীয় বাজার জাতীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার আঞ্চলিক বাজার এর বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও অনেক বৃহৎ দেশ রয়েছে যেগুলোতে আঞ্চলিক বাজার রয়েছে একইভাবে আমাদের পাঠ্য বইয়ে প্রথম তিন ধরনের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাই আমরা আমাদের আলোচনাকে এই তিনটি শ্রেণী বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে স্থানীয় বাজার আঞ্চলিক বাজার জাতীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার প্রথমেই স্থানীয় বাজার স্থানীয় বাজার বলতে কি বুঝি যদি কোনো পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাকে স্থানীয় বাজার বলে সাধারণত পচনশীল এবং অল্প দামের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হয় উদাহরণ হিসেবে শাক সবজি মাছ দুধ ইত্যাদির বাজারকে স্থানীয় বাজারের উদাহরণ ধরা যায় আঞ্চলিক বাজার যদি কোনো পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট বিভাগ বা রাজ্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাকে আঞ্চলিক বাজার বলে স্থানীয় বাজার এবং আঞ্চলিক বাজারের মধ্যে মূল পার্থক্য হল যে আঞ্চলিক বাজার স্থানীয় বাজারের চেয়ে পরিসরে একটু বড় হয় এই বাজারের আয়তন স্থানীয় বাজারের চেয়ে বৃহৎ পরিসরের হয়ে থাকে আমরা যদি বাংলাদেশে আঞ্চলিক বাজারের উদাহরণ দিতে চাই তবে কুমিল্লার খাদির কথা উল্লেখ করতে পারি কুমিল্লার খাদি একটি অঞ্চল ভিত্তিক পণ্যের উদাহরণ কুমিল্লার খাদির বাজারকে আমরা আঞ্চলিক বাজার বলতে পারি জাতীয় বাজার যখন কোনো পণ্যের চাহিদা দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে জাতীয় বাজার বলে যেমন মুজিব কোট শাড়ি লুঙ্গি গামছা ইত্যাদি আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায় এবং এই সকল পণ্যের কেনা বেচা হয়ে থাকে তাই যে সকল পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে কেনা বেচা সীমাবদ্ধ থাকে সেই পণ্যগুলোর বাজারকে জাতীয় বাজার বলা হয় আন্তর্জাতিক বাজার যখন কোনো পণ্যের বাজার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয় তাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে যেমন চায়ের বাজার পাটের বাজার স্বর্ণের বাজার বা ওষুধের বাজার যেই পণ্যগুলোর আন্তর্জাতিক লেনদেন হয় এক দেশের সাথে আরেক দেশের কেনা বেচা হয় ক্রয় বিক্রয় হয় সেই পণ্যগুলোর বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে আমরা যে চার ধরনের বাজারের কথা বলেছি এই পণ্যগুলোর বাজার মূলত ভৌগোলিক যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকার বিস্তৃতির উপর মূলত নির্ভর করে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বা ছোট এলাকার মধ্যে স্থানীয় বাজার তার চেয়ে বৃহৎ পরিসরে আঞ্চলিক বাজার এবং দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে হলে দেশীয় জাতীয় বাজার এবং ভৌগোলিক সীমার 
মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ না থাকে পণ্যের কেনাবেচা তখন সেটিকে আমরা আন্তর্জাতিক বাজার বলি সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে অতি স্বল্পকালীন বাজার স্বল্পকালীন বাজার দীর্ঘকালীন বাজার এবং অতি দীর্ঘকালীন বাজার প্রথমে অতি স্বল্পকালীন বাজার কাকে বলে যে বাজারের যোগান সীমাবদ্ধ ও স্থায়িত্বকাল এত অল্প আমরা এখানে আলাদা করে লিখেছি কয়েক ঘন্টা বা দিন যে যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না তাকে স্বল্পকালীন বাজার পরে যেমন পচনশীল পণ্য বা সাপ্তাহিক বাজার সপ্তাহের কোনো নির্দিষ্ট দিনের বাজার স্বল্পকালীন অতি স্বল্পকালীন বাজারের উদাহরণ আমরা দেখি যে পচনশীল পণ্য যেমন রয়েছে মাছ দুধ ইত্যাদি বা শাক সবজি এই পণ্যগুলোর বাজারকে তাই স্বল্পকালীন বাজারের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেহেতু স্বল্পকালে যোগান সীমাবদ্ধ থাকে তাই এ ধরনের বাজারে চাহিদার দাস বৃদ্ধির উপর দ্রব্যের দাম অনেকাংশে নির্ভর করে এবার আসা যাক স্বল্পকালীন বাজার যে বাজারে স্বল্প পরিসরে যোগান বৃদ্ধি সম্ভব তবে প্ল্যান্টের আকার পরিবর্তন সম্ভব নয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে স্বল্পকালে শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় স্বল্পকালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্ল্যান্টের সংখ্যা আয়তন যন্ত্রপাতির পরিমাণের কোনোরূপ পরিবর্তন করা যায় না এ ধরনের বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে যোগানের চেয়ে তাই চাহিদার ভূমিকা অধিক কার্যকরী হয় এই ধরনের বাজারের উদাহরণ হিসেবে আমরা শাড়ি লুঙ্গি গামছা ইত্যাদির বাজারকে দেখাতে পাই দীর্ঘকালীন বাজার যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার সাথে সাড়া দিয়ে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে যোগানের সমন্বয় সাধন সম্ভব তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে দীর্ঘকালে আমরা জানি যে স্থির খরচ বলে কিছু থাকে না সকল খরচই পরিবর্তনশীল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি প্ল্যান্ট সাইজ প্ল্যান্টের সংখ্যা এমনকি উৎপাদন পদ্ধতি বা কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগানকে পরিবর্তন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে চাহিদার সাথে সমন্বয় করতে পারে সুতরাং যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে এই সুযোগগুলো রয়েছে সেই সকল পণ্যের বাজার দীর্ঘকালীন বাজার উদাহরণ হিসাবে মোটর গাড়ির বাজার ফ্রিজের বাজার এসির বাজার ইত্যাদি হচ্ছে দীর্ঘকালীন বাজারের উদাহরণ অতি দীর্ঘকালীন বাজার যখন যোগানের ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব এবং জনসংখ্যা রুচি অভ্যাস প্রচলিত রীতিনীতি পরিবর্তনের কারণে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে তখন তাকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলে আমরা মূলত দীর্ঘকালীন বাজারে যে পরিবর্তনগুলো দেখতে পাই সেই পরিবর্তনগুলো এই অতি দীর্ঘকালীন বাজারে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে ঘটে থাকে তাই এখানেও উৎপাদক বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে পণ্যের উৎপাদন করতে পারে জাহাজ উড়োজাহাজের বাজারকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলা যায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা থাকে এবং তাদের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে নির্দিষ্ট দামে একটি সমজাতীয় পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব। আজ আমরা এখানে প্রধান প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এই ধরনের বাজারে পণ্যটি সমজাতীয় হয় এখানে সমজাতীয় বলতে বোঝায় যে কোনো একটি পণ্যের প্রতিটি একক যখন আকার আকৃতি এবং গুণে মানে সকল দিক থেকে 
একই রকম হয় তখন সেই পণ্যটিকে সমজাতীয় পণ্য বলে আমরা এখানে পণ্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে পণ্যটির উদাহরণ দিয়েছি সেটি হচ্ছে কৃষি পণ্য আলু এই আলু প্রতিটি একক অনুরূপ হয় এই কারণে আমরা আলুকে সমজাতীয় পণ্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারি পণ্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার অবাধ প্রবেশ এবং প্রস্থানের অধিকার রয়েছে যে কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রবেশ করতে পারে আবার ইচ্ছে করলে উৎপাদন বন্ধ করে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এই ধরনের বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষ বাজার সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করে বা পূর্ণ জ্ঞান রাখে অর্থাৎ পণ্যের প্রকৃতি বাজারে ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাদের নখদর্পণে থাকে এই সকল কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউই বাজারে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না একজন মাত্র ক্রেতা বা একজন মাত্র বিক্রেতার পক্ষে বাজার দামের উপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় না বাজারে যেই দাম নির্ধারিত হয় সেই দামে ক্রেতা বা বিক্রেতা উভয় পক্ষ কেনা বেচা করে থাকে এবং এই দামটি গ্রহণ করে থাকে এই জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতার মূলক বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে বলা হয় দাম প্রহিতা উভয় পক্ষই দাম গ্রহণ করে থাকে আমরা এখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতার মূলক বাজারে একটি ভারসাম্যের চিত্র দেখাচ্ছি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখার ভিত্তিতে যে দাম নির্ধারণ হয় একটি ফার্ম সেই দামে পণ্য কেনা বেচা করে সেই কারণে ফার্মের যে দাম রেখা বা চাহিদা রেখা এটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং এই দাম সমান কর আয় এবং প্রান্তিক আয়ে এই দুটি সমান হয় এবার আসা যাক অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা তুলনামূলক কম দামের উপর ফার্মের কম বেশি কর্তৃত্ব বা প্রভাব থাকে এবং দ্রব্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে বা দ্রব্যটি অনন্য হয় তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যা দামের উপর কর্তৃত্ব বা প্রভাব বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানে বাধা দান দাম বৈষম্যকরণ দ্রব্যের পৃথকীকরণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে আরও বেশ কিছু ভাগে ভাগ করা যায় যেমন একচেটিয়া বাজার ডুওপলি বাজার অলিগোপলি বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার মনবসনি বাজার ডুওপসনি বাজার এবং দ্বিপক্ষীয় একচেটিয়া বাজার এছাড়াও আরও বেশ কিছু বাজার রয়েছে একচেটিয়া বাজার একচেটিয়া বাজার বলতে আমরা কি বুঝি এই ধরনের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন বিক্রেতাগণ একটি মাত্র পণ্য বিক্রয় করেন যার কোনো নিকট বিকল্প নেই বাজারে বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য বিক্রেতার প্রবেশাধিকার কার্যকরভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং দামের উপর বিক্রেতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে সাধারণত পাবলিক ইউটিলিটিগুলো যে বাজার রয়েছে যে সকল পণ্য রয়েছে সেই পণ্যগুলোর বাজারকে একচেটিয়া বাজারের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমন বাংলাদেশে ঢাকা ওয়াসা বাংলাদেশ রেলওয়ে তিতাস গ্যাস গ্যাসকো ইত্যাদি একচেটিয়া বাজারের উদাহরণ একচেটিয়া বাজারকে ইংরেজিতে বলা হয় মনোপলি মার্কেট মনোপলি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ মনো এবং পোলেন থেকে মনো শব্দের অর্থ হচ্ছে এক এবং পোলেন শব্দের অর্থ হচ্ছে টু সেল সুতরাং যেই বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে সেই বাজারকে প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া বাজার বলে এবার আসে যাক ডুওপলি বাজার ডুওপলি বাজারকে মূলত দুইজন বিক্রেতার বাজার বলা হয় বা দি বিক্রেতার বাজার ইংরেজিতে একে বলা হয় ডুওপলি মার্কেট ঠিক ডুও শব্দের অর্থ হচ্ছে দুই সুতরাং ডুওপলি মার্কেট হচ্ছে দুজন বিক্রেতার বাজার এই ধরনের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা এবং দুজন মাত্র বিক্রেতা থাকে একচেটিয়া বাজারের মতোই এই বাজারে একটি মাত্র পণ্য বিক্রয় হয় এবং যার কোনো নিকট বিকল্প থাকে না এই বাজারেও 
বিক্রেতা দের প্রবেশ অধিকার সংরক্ষিত থাকে এবং দামের উপর বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ থাকে আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে ডুওপলি বাজারের বেশ কিছু উদাহরণ দিতে পারি যেমন বিখ্যাত উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং ও এয়ারবাস এই ধরনের বাজারের উদাহরণ ভিসা কার্ড ও মাস্টার কার্ড একইভাবে জনপ্রিয় পানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোকা কোলা ও পেপসি কোলা ডুওপলি বাজারের উদাহরণ হতে পারে মোবাইল ফোনের অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস ইন্টেল ও এএমডি ইত্যাদি হচ্ছে ডুওপলি বাজারের উদাহরণ অলিগোপলি বাজার অলিগোস শব্দের অর্থ হচ্ছে গুটি কয়েক বা অল্প কিছু এই ধরনের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা এবং মাত্র গুটি কয়েক বিক্রেতা থাকে বিকৃত পণ্যটি সমজাতীয় হতে পারে অথবা সামান্য পৃথকীকৃত হতে পারে বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিক্রেতারা বাধার সৃষ্টি করতে পারে প্রত্যেক বিক্রেতা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয় বিক্রেতাগণ তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য বা তাদের পণ্যকে প্রমোট করার জন্য বিজ্ঞাপন ব্যয় করে থাকেন তারা অনেক সময় দলীয় ও যৌথ মনোভাবে মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে থাকে অলিগোপলি বাজারের উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর কোম্পানি যারা বাংলাদেশে কাজ করছে তাদের কথা বলা যেতে পারে এছাড়া তেল বা স্টিলের মতো যে সকল পণ্য রয়েছে সেই পণ্যগুলোর বাজারকে অলিগোপলি বাজারের উদাহরণ হিসেবে আমরা ধরতে পারি এরপরে রয়েছে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার এই ধরনের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বাজারে যে পণ্যটি পাওয়া যায় সেই পণ্য সামান্য পৃথকীকৃত হয় তবে মোটামুটিভাবে অনুরূপ বলা যায় বা কিছুটা সমজাতীয় পণ্য এই ধরনের বাজারে বিক্রয় হয় বাজারে প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যকে অন্য উৎপাদনকারীর উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে আলাদা করার জন্য আলাদা ট্রেডমার্ক ব্র্যান্ড লেভেল মোড়ক রং আকার আকৃতি গন্ধ ইত্যাদির ভিত্তিতে পৃথক করে থাকে এই ধরনের বাজারে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো অবাধে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্যকে প্রমোট করার জন্য বিজ্ঞাপন ব্যয় করতে হয় এবং দামের পর বিক্রেতার সামান্য প্রভাব থাকে আমরা সাবান এবং টুথপেস্টকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি এছাড়া আরও কিছু বাজার রয়েছে যেমন মনোপসনি বাজার এ বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন অর্থাৎ একক ক্রেতার বাজারকে মনোপসনি বাজার বলা হয় অন্যদিকে ডুবসনি বাজার হচ্ছে দুজন ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতার বাজার এ বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা ও মাত্র দুজন ক্রেতা তাকে মনোপসনি বাজার বলে দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার যে বাজারে একই পণ্য বা সেবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট থেকে ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করা হয় তাকে দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজার বলে যেমন আমরা দেখতে পাই আবাসিক গ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের একটি রেট এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য আরেকটি রেট করা হয় এটি দাম বৈষম্যমূলক একচেটিয়া বাজারের একটি উদাহরণ আমরা পরবর্তী ক্লাসে ফার্ম ও শিল্পের ধারণা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় সেটি নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই সকলকে ধন্যবাদ